বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আজ আমরা কথা বলবো হৃদয়ের জটিলতা নিয়ে আর হৃদয়হীন মানুষকে কেউই পছন্দ করেন না কিন্তু যাদের হৃদয় আছে তাদের নানা রকমের নানা রকমের সমস্যা আছে অনুভূতির দিক থেকে সেটি একটি সমস্যা হৃদয় থাকার কিছু উপকারিতা আছে অপকারিতাও আছে আবার বিশেষ করে হৃদপিণ্ডের ব্যাপার যেটি প্রতিটি মানুষেরই আছে সেই হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ যেমন ওপারে চলে যান আর সেটি যতক্ষণ সচল থাকে ততক্ষণ আসলে মানুষ সবল থাকেন সচল থাকেন সজাগ থাকেন সক্রিয় থাকেন বেঁচে থাকেন কিন্তু এই হৃদপিণ্ড নিয়ে মানুষের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কোনো শেষ নেই কেননা হৃদপিণ্ডের জটিলতা বহু মানুষের আছে এবং এই হার্টের জটিলতার কারণেই বিশ্বে যারা মারা যান বিভিন্ন রোগে তার মধ্যে শতকরা একত্রিশ ভাগ একটি হিসেব মতে একত্রিশ ভাগ রোগ মানুষ আসলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় আজ বিশ্ব হার্ট দিবস এবং এই হার্ট দিবসে আমরা হৃদরোগের নানান দিক নিয়ে হৃদযন্ত্রের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলব কথা বলবার জন্যে আমার দুপাশেই দুজন হিরো আছেন আমি বলবো যারা হার্ট হিরো যদিও এবারের স্লোগান হচ্ছে বি এ হার্ট হিরো এবারকার হার্ট দিবস হার্ট ডের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে বি এ হার্ট হিরো কিন্তু এই দুজন আসলে রিয়েল অর্থই হিরো আমাদের আর হৃদরোগ সংক্রান্ত যে জটিলতা সেই জটিলতায় আমার বায় বসা আছেন ডাক্তার বরেন চক্রবর্তী কার্ডিয়াক্স কনসালটেন্ট ল্যাবেট কার্ডিয়াক হসপিটালের বাংলাদেশের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে যথেষ্ট পরিমাণে সুখ্যাতি এর বাইরে সাহিত্যিক হিসেবেও তারা এক ধরনের সুপরিচিতি রয়েছে আর আমার ডানে যিনি রয়েছেন তিনিও আরেকজন বিগ হিরো বলতে হবে তিনি চিফ কার্ডিয়াক সার্জেন ল্যাবেট কার্ডিয়াক হসপিটালের প্রায় দশ হাজারের উপরে মানুষের হৃদযন্ত্র ঠিকঠাক করবার জন্য কাটাছেঁড়া করেছেন এবং মোটা দেখা একটা পারসেপশান আমাদের সোসাইটিতে বা রুগীরা যারা তাকে চেনেন জানেন এক সময় বলা হতো যে তিনি তার কাছে গেলে একেবারে পরিত্রাণ বলতে যা বোঝায় সেটি সুনিশ্চিত শতভাগ শতভাগ সাফল্য সার্জন হিসেবে এতটাই তার সুখ্যাতি ডক্টর লুৎফর রহমান এবং দুজনই দেখতে শুনতে বেশ আমি আমার যারা তাদেরকে শ্বাসসজার দায়িত্বে ছিলেন তাদেরকে বলছেন একটু কমিয়ে টমিয়ে দিতে তাহলে হয়তো আমি একটু ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের মধ্যে থাকি ধন্যবাদ আপনাদেরকে অনেক রুগীদের বসিয়ে রেখে কিন্তু অসংখ্য মানুষকে সহায়তা দেবার জন্যে এবং কিছুটা উপার্জনের ঘাটতি হবে হয়তো এই আলোচনায় কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে অনেক মানুষের দোয়া আপনারা পাবেন আর ডাক্তার বরণ চক্রবর্তী আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই যে এবারকার হার্ট দিবসের স্লোগান হচ্ছে বি এ হার্ট হিরো কি বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে এটির মধ্যে ইনফ্যাক্ট ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশন এটা একটা জেনা জেনেভা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কিন্তু এটা সারা পৃথিবীতে এরা হৃদরোগ সচেতনতার জন্য প্রতি বছরই এই স্লোগানটা নিয়ে উনত্রিশে সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে ই করে এদের সায়েন্টিফিক কাজ অনেক এরা প্রতি বছর ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ কার্ডিওলজি করে এবার যেমন করলো ইউরোপিয়ান সোসাইটির সাথে সামনের বার পড়বে আমেরিকান কার্ডিওলজির সাথে একত্র করে বিএ হার্ট হিরো এটা যদিও তাদের একটা প্রতিপাদ্য বিষয় এটা একটা প্রমিস এটা আর কিছুই না এটা হলো ব্যক্তিগত প্রমিস প্রতিষ্ঠানের প্রমিস এবং জাতির প্রতি প্রমিস তার মানে আমাদেরকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে হৃদরোগ হার্ট অ্যাটাককে যেটা আমরা বলি হার্ট অ্যাটাককে কখনো অন্য কোনো অসুখের সাথে মেলানো যাবে না কারণ এই পৃথিবীতে এমন অসুখের সংখ্যা খুবই কম যেটা হার্ট অ্যাটাকের মতো এত নির্দয়ভাবে একটা মানুষকে পৃথিবী থেকে নিয়ে যায় আপনি কাউকে কারণ হৃদরোগে হার্ট অ্যাটাককে সিরোসিস অফ লিভারের সাথে মিলাতে পারবেন না ক্যান্সারের সাথে মিলাতে পারবেন না সিওপিডির সাথে মিলাতে পারবেন না কেন পারবেন না আজকে যদি একটা পেশেন্টের যদি সিরোসিস লিভার হয় কিন্তু পেশেন্টের আত্মীয় স্বজনরা জেনে যায় যে আমার এই পেশেন্ট হয়তো বা দু থেকে পাঁচ বছর বাঁচবে এবং হঠাৎ করে মৃত্যু হওয়ার সংখ্যা সাধারণত কম একটা ক্যান্সারের রুগীও সেটা জানে একটা ব্রেন টিউমারের রুগীও জানে যে আত্মীয় স্বজনরা জানে এবং রুগী নিজেও বুঝতে পারে যে হয়তো বা অপারেশন করলে আরও চার পাঁচ বছর পাঁচ বছর কারণ ক্যান্সার ব্রেন ক্যান্সারের পেশেন্ট অনেকদিন বাঁচবেন একটা দৃঢ় সত্ত্বা কিন্তু হার্ট রোগ সেদিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা 
যে লোকটা সকালবেলা ঠিকমতো নাস্তা খাইছে যে লোকটা দুপুরবেলা ঠিকমতো অফিসে গেছে অফিস থেকে হঠাৎ করে খবর আসলো যে লোকটা আর ইহজগতে নাই এটা আনএক্সেপ্টেবল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজন এবং রোগীর যারা নাকি আমি এমনও শুনেছি বা দেখেছি যে ডক্টরও অনুধাবন করতে পারেনি যে তার কোনো তার কোনো হৃদরোগ আছে জটিলতা আছে কিন্তু আমি একটু হাসি হয়ে ইয়ে করে বলি যে পৃথিবীতে তিনটা জিনিস কখনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসে না একটা হলো পুলিশ একটা হলো বা হৃদরোগ আর একটা হলো বা ইয়া ভূমিকম্প এই তিনটা কখনো ওয়ার্নিং দিয়ে আসবে না যদি আজকে ঝড় হয় আপনি বুঝতে পারবেন এক ঘন্টা আগে যে আজকে একটা কিছু হবে সুনামিরও টের পাওয়া যায় কিন্তু এই তিনটা জিনিস পুলিশ কখনো বাড়িতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কারো আসবে না ভূমিকম্প আসবে না আসে যদি অন্য 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 কোনো চাহিদা থাকে এটাকে আমি অন্য কোনো পুলিশ আসে এর জন্য হৃদরোগকে বা হার্ট অ্যাটাককে অন্য কোনো রোগের সাথে মেলানো যায় না একটা মানুষ আরেকটা হলো আমাদেরকে মনতে মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর যত গোলো অসুখ আছে তার মধ্যে একটা মাত্র অসুখ পৃথিবীতে প্রতি বছর গড়ে পঁচপন্ন থেকে ষাট মিলিয়ন রোগের মৃত্যু ঘটে তার মধ্যে সতেরো থেকে আঠারো মিলিয়ন মৃত্যু ঘটে শুধুমাত্র হার্ট অ্যাটাকের জন্য তার মানে একটা এটা হাজার হাজার রোগের মধ্যে একটা মাত্র অসুখ ওয়ান থার্ড মৃত্যুর কারণ সেটা তো অত্যন্ত বা সর্বনাশের কারণ আরেকটা জিনিস আমি বলি ইউরোপিয়ান কান্ট্রি এবং আমেরিকান দেশগুলাতে হৃদরোগের হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে বাংলাদেশের জন্য এটা কেন এত জরুরি কারণ পৃথিবীর ইতিহাস বলে যত আর্টিকেল ছাপা হয়েছে বড় বড় জানলে তারা বলছে যে সাউথ এশিয়া পার্টিকুলারলি বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়াতে যে হার্ট অ্যাটাকের হার সেটা পৃথিবীতে সর্বাধিক আপনি কারোর সাথে মেলানো যাবে না এর উপর প্রথম যে লেখাটা ছাপা হয় সেটা দুই হাজার সালে সেটা কানাডাতে দেখা গেছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তানের যারা ইমিগ্রেন্ট সেখানে গেছে তাদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা ইলেভেন পার্সেন্ট ইউরোপিয়ানদের মধ্যে ফাইভ পার্সেন্ট চাইনিজদের মধ্যে টু পার্সেন্ট তার মানে বাংলাদেশিরা ইন্ডিয়ানরা পাকিস্তানিরা যদি বিদেশেও যায় তাতেও রক্ষা নেই কারণ আপনি তো জিনকে চেঞ্জ করতে পারবেন না তাহলে আমরা কি করব সাউথ এশিয়ানে বাংলাদেশের হৃদরোগে যে হার্ট অ্যাটাকের প্রধান অসুবিধাগুলো কি কি বাংলাদেশিরা ইউরোপে এবং আমেরিকার সেই দশ বছর আগে তাদের হার্ট অ্যাটাক হয় সাপোজ যদি ইউরোপিয়ানদের ষাট বছর বয়সে হয় বাংলাদেশের হবে পঞ্চাশ বছর আগে আরেকটা জিনিস কম বয়সে হার্ট অ্যাটাকে বাংলাদেশি সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে স্ট্যাটিস্টিক্সে যে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি যে সমস্ত দেশগুলো আছে সেখানে ফিফটি পারসেন্ট হার্ট অ্যাটাক হয় পঞ্চাশ বছরের আগে এবং পঁচিশ পার্সেন্ট চল্লিশ বছরের আগে তাহলে এই রোগটা কেন মারাত্মক কারণ আপনাকে এমন সময় সে আঘাত করবে যে সময় নাকি আপনি সংসারের একমাত্র ব্রেড আনার আপনি একাই উপার্জন করে লোক এবং আপনি এমন একটা অবস্থানে আছে যেখানে আপনার কেরিয়ারের উন্নতির শিখর স্পর্শ করার মুহূর্তে আছে সেই সময় সে আঘাত করবে সুতরাং আপনাকে সজাগ থাকতে হবে যাতে এই হার্ট এই হার্ট অ্যাটাক না হয় হার্ট অ্যাটাকে বাংলাদেশ এবং সাউথ এশিয়ার অন্যান্য কান্ট্রি সব কিছু খারাপ এখানে কম বয়সে হার্ট অ্যাটাক হয় তিরিশ দিনের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের মৃত্যু হার সর্বাধিক এই ইয়েতে তাদের তিনটা আর্টারিতে বেশি ব্লক হয় আর্টারিগুলোর সাইজ ছোট হয় সব কিছুতেই বা ইয়ে সাউথ এশিয়ানরা হার্ট অ্যাটাকের দিক থেকে খারাপের দিকে সাউথ এশিয়ানরা তার মধ্যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান এই তিনটা নেপালও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে কিন্তু যে জিনিসটা সবচেয়ে ভালো মানুষ যদি সজাগ থাকে সমস্ত স্ট্যাটিস্টিকে দেখা গেছে হৃদরোগের চিকিৎসা কিন্তু অত্যন্ত এক্সপেন্সিভ ব্যয়বহুল দেখা গেছে নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে এই হার্ট অ্যাটাক প্রিভেন্টেবল এইটাই হলে সবচেয়ে বড় কথা মানুষ যদি সজাগ থাকে লাইফস্টাইল যদি ভালো থাকে ব্লাড প্রেশার যদি কন্ট্রোল কারণ আমরা মনে করি চারটা প্রধান বা হার্ট অ্যাটাকের প্রধান কারণ তার মধ্যে হাই ব্লাড প্রেশার ডায়াবেটিস কোলেস্ট্রল এবং স্মোকিং স্মোকিংয়ের হার্টও কিন্তু বাংলাদেশে অনেক বেশি এর জন্য আমি বলি যে কিন্তু সবচেয়ে মজার জিনিস হলো এই চারটা যে ডিস্ক ফ্যাক্টর আমি নাম বললাম এটা কিন্তু আমেরিকার জন্য প্রযোজ্য ইউরোপের জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু ইন্টার হার্ট নামে কয়েক বছর আগে একটা বিশ্ববিখ্যাত ট্রায়াল ছাপা হয়েছে যেখানে বলা গেছে যে সাউথ এশিয়ানদের যে হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি তা এই চারটা দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায় না তারা জেনেটিকভাবে এই বিপদের মধ্যে আছে যার জন্য হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা সাউথ এশিয়াতে সবচেয়ে বেশ সর্বাধিক এর জন্য আমি বলি যে অসুখটা নব্বই পার্সেন্ট প্রতিরোধযোগ্য সেই অসুখ যদি আমরা প্রতিরোধ করতে পারি তাহলে এটা সবচেয়ে ভালো কারণ ডিজিজ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা অনেক টাকা খরচ করি রিং লাগানোর জন্য খরচ করি বাইপাস করার জন্য ডাক্তার লুৎপন আমার কাছে প্রতিরোধের আলোচনা আলোচনা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা শুনবো আপনার কাছ থেকে তার আগে মানুষের যদি মানে হৃদরোগের একটা আশঙ্কা তৈরি হয় বা কোনো কেউ কোনো ডক্টর বলে যে সে আক্রান্ত তখন প্রথম যার কথা মনে হয় আমার ধারণা আজরাইলের কথা মনে হয় আমাদের আর
আপনি কতটা আশ্বস্ত করতে পারেন নিষ্কৃতির আসলে কি সুযোগ আছে ডক্টর বরেন সুন্দরভাবে আলোচনা করেছে যে এই মৃত্যুর যে বছরে এক কোটি আশি লক্ষ লোক সারা পৃথিবীতে মানুষ মারা যায় হৃদরোগে এবং এটা খুব আনএক্সপেক্টেড ডেথ তো যে জিনিসটা এত ভয়ঙ্কর আকারে যেমন আমরা একটা ডেঙ্গুতেই কেমন আতঙ্ক হয়েছি তাই না তাহলে ডেঙ্গুর সাথে হাজার গুণ আতঙ্কের কারণ হার্ট ডিজিজ তো হার্ট ডিজিজ একটা নন কমিউনিকেবল ডেঙ্গু ছিল একজন থেকে একজন মশা কামড়ালে যে তাহলে আমরা প্রতিরোধে গিয়েছি কিন্তু এই হার্ট ডিজিজটা কিন্তু একটা ব্যক্তি নিজে তার প্রতিরোধ করতে পারে যেটা আমরা বলি নিজে তার প্রতিরোধ করে নিজেই তার হাটটাকে সুন্দর সুস্থ রেখে নিজেই কিন্তু বিজয়ের বেশি সারা জীবন সে জীবনকে উপভোগ করতে পারে পৃথিবীতে মানুষ একবার আসে এই জীবনটাকে উপভোগ করা উচিত আর এই জীবন উপভোগ করতে গেলে সুন্দর সুস্থ হৃদয় দরকার আমাদের হৃৎপিণ্ড চব্বিশ ঘন্টায় এক লক্ষ বার বিট দেয় এই এক লক্ষ বার বিট দিতে গেলে তার হৃৎপিণ্ডে অনেক রক্ত চলাচল প্রয়োজন এই রক্ত চলাচলের যে রক্ত নালীগুলো আছে এর মধ্যে যে কোলেস্ট্রল ট্রাইগ্লেসের যে ফ্যাট ডিপোজিট হয়ে আমাদের যে ব্লক হচ্ছে এবং রক্ত পাচ্ছে না রক্ত যখন পাচ্ছে না তখনই তো এই ফ্যাটের যে ডিপোজিশন এই ওয়ালটা ক্র্যাক হয়ে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে আমরা যদি যেটা ডাক্তার বরেন বললাম আমরা সবাই জানি যে ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ ডিজলিপিটিমিয়া বা রক্তের কোলেস্ট্রলের মাত্রা বেশি হলে ধূমপান জ্বর দেখাওয়া তো আবার প্রেশার যে বেশি হচ্ছে এগুলো যেন লবণ কম খেতে হবে তেল চর্বি রেড মিট এগুলো কমাইতে হবে আমাদের কারবারের কমাইতে হবে তো আমরা আসলে যদি ছোটোবেলার থেকেই এ ব্যাপারে সচেতন হই হঠাৎ করে মানুষের অভ্যাস পরিবর্তন করা কঠিন যেহেতু আমাদের জেনেটিক্যালি আমাদের এশিয়ানরা বাংলাদেশিরা অ্যাফেক্টেড আমাদের রক্তনারী সরু তো আমাদের শৈশব থেকে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত আমাদের সন্তানদের যেমন শৈশব থেকে আমরা লেখাপড়ায় যত্নশীল করি আদব কায়দা আদর্শ শেখানোর চেষ্টা করি তো আমাদের ছোটোবেলার থেকে এই সন্তানদের আদর্শ ফুড গ্রহণ করা শিখেতে হবে আদর্শ ফুড গ্রহণ না করলে পরবর্তীতে সে চেঞ্জ হওয়া ডিফিকাল্ট আমি একটু প্রথমেই আপনার কাছে সার্জন হিসেবে শুনতে চাই যদি হয়েই যায় যদি হয়েই যায় তো যেটা প্রিভেনশান ছাড়া একটা ভালো হার্ট থাকবে না তারপরে যদি আমরা যদি হার্ট অ্যাটাকের পূর্বে যদি ধরতে পারি অসুখটা এবং আরেকটু আমি হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক একই কারণেই এই ব্রেন স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক কারণ তো সেম তো যাদের আমরা বলি যে ফর্টি যখন রিক্স ফ্যাক্টর বর্ডার ল্যান্ড যে আমাদের রিক্স ফ্যাক্টরগুলো কন্ট্রোলে রাখা এবং নিয়মিত চল্লিশ মিনিট যে হাঁটার অভ্যাস এবং সুষম খাদ্য সবজি সালাদ এগুলো এবং অতিরিক্ত তেল চর্বি রেড মিট এগুলো যদি আমরা পরিহার করতে পারি এবং চল্লিশ মিনিট হাঁটলে যেমন হাট ভালো থাকবে শরীরটা সুস্থ থাকবে এই হাঁটতে গেলে কিন্তু আমরা টের পাই যে আমাদের হাটে ব্লক আছে কিনা হাঁটতে গেলে বুক চেপে ধরবে ব্যথা হতে পারে টায়ার্ডনেস হবে শ্বাসকষ্ট হবে তো এই যে একটা সামান্য যে ফিজিক্যাল পরিশ্রম করতে গেলে যে আপনি একটা সিগন্যাল দেবে এটার থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে তার হার্টে প্রবলেম আছে সেক্ষেত্রে আমরা তখন একটা এক্সিকিউটিভ কার্ডিয়াক চেক আপ করবো ইসিজি ইকো ইটিটি লিপিড প্রোফাইল ব্লাড সুগার এগুলো চেক করে রিক্স ফ্যাক্টর যদি ধরা পড়ে ইটিটি পজিটিভ হয় বা ইকোতে কোনো ওয়াল মোশন প্রবলেম থাকে তাহলে আমরা বলবো যে আপনি একটা অ্যানজিওগ্রাম করেন অ্যানজিওগ্রাম করে যদি তার একটা দুইটা তিনটা ব্লক থাকতে পারে একাধিক ব্লক থাকতে পারে আমরা কার্ডিওলজিস্ট কার্ডিয়াক সার্জনরা সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিই যে এটা স্টেন্টিং করবো নাকি বাইপাস সার্জারি করবো তো স্টেন্টিং বা বাইপাস যেটাই করি না কেন এটাতে ইমিডিয়েট হার্ট অ্যাটাক যেটা প্রিভেন্ট করলাম পরবর্তীতে এই চ্যানেলটা মেনটেন করার জন্য রক্তনালী ভালো থাকার জন্য আমাদের রিক্স ফ্যাক্টর কন্ট্রোল করতে হবে এবং ফিজিক্যাল ওয়ার্ক যেটা বললাম যে ফর্টি মিনিটস ওয়াক এটা কোনোই বিকল্প নাই তো আর ব্লক ধরাই পড়ে টানা ফর্টি মিনিটস করলে বাকি তেইশ ঘন্টা মোটামুটি হ্যাঁ সে গ্যারান্টি এটা নিজের জন্য চল্লিশ মিনিট তাকে ব্যয় করতেই হবে মানুষকে সুস্থ থাকতে গেলে ধরা যদি তাকে বিজয়ের বেশি থাকতে গেলে একটা ভালো ছাত্র থেকে যেমন পড়তে বসতে হবে ডেলি নিয়মিত তো সুস্থ মানুষ থাকতে গেলে তাকে চল্লিশ মিনিট হাঁটতে হবে হাঁটার কোনো বিকল্প নাই ফিটনেসের যদি ব্লক হয়ে যায় ধরা পড়ে কোনো দুশ্চিন্তার কোনো কারণে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা এই হৃদরোগে বিশেষ করে কার্ডিওলজি কার্ডিয়াক সার্জারি আমরা বেশ উন্নতি করেছি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের কার্ডিওলজিস্টরা সুন্দরভাবে যে আমরা যে স্ট্যান্টিং করছি বা আদার ডিভাইস যেগুলো হার্টের জন্য লাগে সেগুলো সবই দুর্বল হার্টের জন্য যেগুলো ইমপ্লান্ট করার দরকার পেসমেকার সব কিছুতে খুবই স্যাটিসফ্যাক্টরি একটা অবস্থানে আছে আমি নিজেও পার্সোনালি এক পার্সোনাল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নাই হৃদরোগ নিয়ে বাংলাদেশে বাংলাদেশে আমাদের অনেক দক্ষ জনবল তৈরি হয়েছে আমাদের সরকার সাপোর্ট করছে প্রাইভেট সেক্টরগুলো আমরা কাজ করছি ডাক্তাররা নিরলসভাবে আমাদের টিমগুলো তৈরি করছি ডাক্তার না সবাই আমরা ওয়ে আর ডুইং ভেরি গুড ওয়ার্ক আর সার্জারির ক্ষেত্রে যেটা বলবো অভাবনীয় একটা আমরা সাফল্য ডার প্রান্তে
সাফল্যের স্বপ্ন দেখে সব সময় আমি শতভাগ সাফল্যে বিশ্বাস করি ছোটোবেলার থেকে শৈশব থেকে আমি হৃদরোগ সার্জারি যেদিন থেকে ইনভলভ সেদিন থেকে একটা টার্গেটে কাজ করতাম যে শতভাগ সাফল্য ছাড়া এই সাবজেক্টে কোনো স্যাটিসফ্যাকশান নাই একটা মানুষকে খারাপ সংবাদ মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার সাথে ওই ডাক্তারের জীবনে এসে বড় কষ্টে কিছু থাকতে পারে না আমি সবসময় বলি জটিল সার্জারি করব বাট এটা আমি এনজয় করব আই উইল ডু ইট ভেরি কেয়ারফুলি ভেরি সিনসিয়ারলি হ্যাঁ এইটা যদি একটা ডাক্তার কমিটমেন্ট থাকে যে আই উইল ডু ইট ভেরি সিরিয়াসলি সাকসেস আসবেই তার মধ্যে হয়ে গেল টেনশনের কিছু না টেনশনের কিছু আর যেটা বলতে চাচ্ছি আমরা তো এই যে বাইপাস সার্জারিটা তো খুবই হার্ট চালু রেখেই করি হার্ট চালু রেখেই বিটিং হাটে করি বুকের আর্টারি দিয়ে করি যারা মেমারি আর্টারি বলি যে একদম প্লাটিনাম স্ট্যান্ডার্ড লিমা রেমা যে বুকের আর্টারি এটা কখনই বন্ধ হয় না তো এই যে বুকের আর্টারি দিয়ে বাইপাস করি এটার ব্যাপারে একটা নিশ্চয়তা আছে তো দীর্ঘমেয়াদ এটা সুফল বয়ে আনবে এবং শতভাগ সাকালের সাথেই আমরা এটা করছি এবং বলতে গেলে এই বিটিং হাট করাতে কোনো রক্ত লাগে না সো আমাদের দেশের ষোলো কোটি মানুষকে বলবো দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই দেশ বিদেশে দৌড়ানোর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই দেশের মধ্যেই অভিজ্ঞ দক্ষ সার্জন আছে দক্ষ কার্ডিওলজিস্ট আছে আমরা সবাই মিলে আপনার পাশে থাকব আপনি বিজয় বেশি থাকবেন বাংলাদেশে এবং বাকিটাও আপনার কাছ থেকে শুনবো ডক্টর বরণ চক্রবর্তী আপনি বলছিলেন যে প্রিভেনশান মানে আসলে প্রিভেনশনের আগে আমি আসলে মানুষকে মেসেজ দেওয়ার জন্য এবং রকট মানে যেটা আমরা হার্ট অ্যাটাক সম্পর্কে সেটা আমি দুই তিনটা কথা বলিনি খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা আমাদের হাসপাতালগুলো ঢাকায় এখন এমন অনেক হাসপাতাল আছে বেশ কয়েকটা জানা নাকি চব্বিশ ঘন্টা আমরা স্ট্যান্ড হয়ে বসে থাকি এবং আমাদের যারা কনসালটেন্ট থাকে তারা সবাই জানে প্রকট হার্ট অ্যাটাক কি করে চিকিৎসা করতে হয় আমি বলছি অ্যাকিউট মাকার্ডাল ইনফেকশন যেটা নাকি হার্ট অ্যাটাক আমরা বলি যেমন এখন এই অনেক সময় রুগী যেতে দেরি করে আমাদের কাছে এখন আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি ইউরোপিয়ান সোসাইটির যে ট্রায়াল হয়েছে তাতে দেখা যায় যে প্রকট হার্ট অ্যাটাক যদি হয় এবং তারা যদি বারো ঘন্টার আগে হাসপাতালে আসতে পারে তাহলে আমরা দুইটা জিনিস খুব ভালো মতো করতে পারি একটা হলো প্রাইমারি পিটিসিএ তার মানে যে আর্টারিটা বন্ধ হয়ে তার এইমাত্র হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তাতে আমরা সাথে সাথে ওটাকে খুলে আমরা ই করে দিতে পারি খুলে দিতে পারি করলে সেটা বুঝবে কিভাবে সাথে সাথে আমরা ইসিজি দেখে সাথে সাথে এক নিমিষে রুগীটা বুঝবে এটাই আমি রুগীদের আমি একটা কথা আছে বায়েস থিওরেম প্রেডিক্টেবিলিটি একটা মেয়ে মানুষ যার পঁচিশ বছর তিরিশ বছর বয়স যার হাই ব্লাড প্রেশার নাই ডায়াবেটিস নাই অথবা পঁয়ত্রিশ বছর বয়স বুকে রাত্রেবেলা ব্যথা হয়েছে ভেরি আনলাইকলি যে এটা হার্ট অ্যাটাক কিন্তু একজন পুরুষ মানুষ চল্লিশ বছর বয়স যে সিগারেট খায় যার ডায়াবেটিস এসে তার রাত্রেবেলা বুকে ব্যথা হয়েছে এবং সোয়েটিং হয়েছে এটা গ্যাসের ব্যথা ভাবার কোনো সুযোগ নাই তাকে হাসপাতালে আনতে হবে দরকার হলে একটা দুইটা তিনটা এসিজি করে দেখতে হবে এবং যদি প্রমাণ হয় যে এটা প্রকট হার্ট অ্যাটাক তাহলে এই দুইটা চিকিৎসা চিকিৎসা হলো প্রাইমারি পিটিসিএ প্রথম প্রথম অপশন আমরা ক্যাথলেবে নিয়ে তাকে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিক করে ওখানে রিং পরে দিব দ্বিতীয় পেশেন্ট যদি রাজি না হয় তার যদি ওই রকম আর্থিক সামর্থ্য না থাকে অথবা সে যদি করতে না হয় তাহলে এখন থ্রম্বোলাইটিক্স নামে একটা ওষুধ আছে মেটালেস আগে স্টেপটো ক্যানেজ ছিল এখন আমরা ব্যবহার করি না মেটালেস ইঞ্জেকশন দিলে অথবা অ্যালটিপ্লেস ইঞ্জেকশন দিলে এটা দের ইজ এ চান্স নাইনটি পারসেন্ট চান্স আছে ব্লকটা খুলে যাবে কিন্তু ডেফিনেটলি প্রাইমারি পিটিসি অনেক ভালো আমি গতকালের কথা বলি গতকাল ভোর ছটার সময় আমাদের কনসালটেন্ট ডাক্তার রাশিদুজ্জামান আমাকে ফোন করেছে যে স্যার একটা পেশেন্ট তো আসছে ইনফিরিয়ার এম আই এই পেশেন্টকে তো পিটিসি ই আমার খুব সম্ভবত তারা চায় যে তারা ই করবে এখনই ক্যাথলেবে নিয়ে আসবে তো আমাদের আমাদের আমার আমাদের আরেক ফ্রেন্ড আছে ডাক্তার মাহবুবুর রহমান প্রাইমারি পিটিসি পাইলেই সে পাগল হয়ে যায় আচ্ছা এখন সে আমি যখন হাসপাতালে আসি তখন দেখছি যে মাহবুব অলমোস্ট শেষ করে ফেলছে দেখেন আমি আস্তে আস্তে হয়তো পনেরো মিনিট আধা ঘন্টা লাগছে কিন্তু হি ডিড দ্য জব অলরেডি ডান অলরেডি সুতরাং প্রাইমারি পিটিসি একটা ভ্যালিড অপশান আমার প্যাশেন্ট এখনও ভালো আছে আমাদের প্যাশেন্ট সুতরাং তাহলে আর কি করে বুঝবেন বুক ব্যথা তো একটা আসেই বুক ব্যথা ছাড়া একটা প্যাশেন্টের বয়স ষাট সত্তর তার দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিস আছে অনেক সময় ডায়াবেটিসের প্যাশেন্টটা বুক ব্যথা বুঝতেই পারে না যদি কোনো প্যাশেন্টে ডায়াবেটিস থাকে তার বয়স যদি ষাট সত্তর বছর হয়ে থাকে রাত্রেবেলা হঠাৎ করে যদি তার শ্বাসকষ্ট হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা হার্ট অ্যাটাক কিনা হঠাৎ করে যদি প্যাশেন্টের সোয়েটিং শুরু হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা হার্ট অ্যাটাক কিনা তাকে অবশ্যই হাসপাতালে নিতে হবে কারণ ডায়াবেটিসের প্যাশেন্টের অনেক সময় বুক ব্যথা হয় না আরেকটা জিনিস অনেক সময় রুগীভাবে বোধ হয় অ্যাজমা হয়েছে একটা জিনিস আমি বলতে পারি যে একটা প্যাশেন্টের যা ষাট বছর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত কোনো দিন অ্যাজমা হয় নি হঠাৎ করে রাত্রেবেলা তার অ্যাজমা শুরু হয়েছে ইজ ভেরি ভেরি আনলাইকলি সুতরাং হার্ট অ্যাটাক
কোনো ফোর টু এইট এই যে টুয়েলভ পার্সেন্ট ভালো ভালো সেন্টার হলে ফাইভ টু সিক্স পার্সেন্ট আমাদের মনে হয় আমাদেরও আমরা কিন্তু এই স্ট্যান্ডার্ড অ্যাচিভ করে ফেলছি অলরেডি আমাদের প্রাইমারি পিটিসি মৃত্যু হারে এত বেশি না সুতরাং আমাদেরকে তো চান্স দিতে হবে কাজটা করার জন্য সুতরাং রুগীটা যদি তাড়াতাড়ি আসে হয় না হলে তো খুবই ভালো কিন্তু হলে তো আপনি একটা বেনিফিট পাচ্ছেন সুতরাং আমি মনে করি কারোর যদি ডায়াবেটিস থাকে হাই ব্লাড প্রেসার থাকে প্যাশেন্ট যদি স্মোকার হয় রাত তিনটা হোক চারটা হোক পাঁচটা হোক ঢাকার অনেক হাসপাতাল এখন রেডি দেয়ার উইক ইকুইপড আমাদের ক্যাথলাপ সারা চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে আমি জানি এই এই অ্যান্সারটা কে দেবেন ডাক্তার লুৎফুর রহমান দেবেন না আপনি দেবেন যে রুগীদের একটা অনেকের ধারণা আছে যে আমি যদি এই ডক্টরের কাছে যাই এখন তো এখনই বোধ হয় আমাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবে প্রথমে একটা ধারণা আছে আমি একটা ধারণাটা বা হয়তো প্রয়োজন নাই পরে কোন লোক চলবে বা না সেই জিনিস চলে গেছে বাংলাদেশে এখন এই সিস্টেম আর নাই আমি একটা জিনিস বলি কোনো ডাক্তারের নাম উল্লেখ করারই দরকার নাই ইউ জাস্ট কাম টু আওয়ার ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট আমরা সেটা ম্যানেজ করব আমি তো ডাক্তারের কথা বলিনি আমি তো যে কোনো ডাক্তার এটা বুঝতে পারবে এটা ডায়াগনোসিস করা খুব কঠিন না সুতরাং চার থেকে বারো পার্সেন্ট মৃত্যু হারের তিরিশ পার্সেন্ট থেকে কমই নিয়ে আসা হচ্ছে চার থেকে পাঁচ পার্সেন্ট সুতরাং এই বেনিফিটটিকে তো আপনি নিতে হবে সুতরাং রুগী যদি বুক ব্যথা হয় স্মোকার থাকে ডায়াবেটিস হয় হাইপার টেনশন হয় এবং পার্টিকুলারলি যদি মেল পেশেন্ট হয় পুরুষ কারণ পুরুষদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক অনেক বেশি তারা যদি হয় তাহলে তাকে ইমার্জেন্সিতে আসতে হবে কারণ অ্যাকিউট মায়াকার্ডিয়াল ইনফেকশন হার্ট অ্যাটাকের নতুন চিকিৎসা বের হয়েছে আরেকটা জিনিস বলি হার্ট অ্যাটাকে যারা মারা যায় তাদের একটা বিশাল অংশ মারা যায় হার্ট অ্যাটাকের জন্য না অ্যারিডমিয়ার জন্য হার্ট বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই চিকিৎসা আমাদের সিস্টারও করতে পারে ইমার্জেন্সিতে সুতরাং আপনি এই সুযোগ নেবেন না কেন আপনার যদি সন্দেহ থাকে মাস্ট কাম টু ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট অফ এ কার্ডিয়াক হসপিটাল আসলে আপনি বেনিফিট পাবে আমি এটা প্রতিরোধের আগে আমি কারণ আজকের এই প্রতিপাদ্য বিষয়টা হলো হার্ট অ্যাটাক প্রিভেনশন করার জন্য এবং হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা যে বাংলাদেশে একেবারে যেভাবে ইউরোপ আমেরিকাতে প্রাইমারি পিটিসিএ হয় বাংলাদেশে ঠিক একই স্টাইলে প্রাইমারি পার্থক্য কোথায় পার্থক্য তো কিছু নাই মর্টালিটি ওখানেও ফোর টু টুয়েলভ পার্সেন্ট আমরা যখন করি আমাদের ওখানে তাই আমাদের কি বেশি তা তো না আমার তো মনে হয় না আমাদের বেশি কিন্তু আপনি যতই বলেন যে জিনিসটা রোগীর আত্মীয় স্বজনকে মানতে হবে আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল সেটা ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকেই করেন আর বেলভিউতেই করেন নিউ ইয়র্কে হার্ট অ্যাটাক হইলে ফোর টু টেন পার্সেন্ট মৃত্যু হার আপনাকে মেনে দিতে হবে এই রুগী যদি রুগীর আত্মীয় স্বজন বলে না না এই রুগী তো সিসিউতে ঢোকার সময় কথা বলছিল ক্যাথলেবে ঢোকার সময় কথা বলছিল এখন রুগী মরে গেল কেন এটা আপনাকে মেনে নিতে হবে এটাই আমাদের অসুবিধা এটাই হার্ট অ্যাটাকের সাথে সিরোসিস লিভার ক্যান্সারের বিশাল পার্থক্য রুগীর আত্মীয় স্বজন মানতে চায় না কিন্তু মানতে হবে এটা তো কিছু করার নাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেন্টারও যদি প্রাইমারি পিটিসিএ করে যে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে প্যাশেন্টকে রিং লাগাই ফোর টু ফাইভ পার্সেন্ট মৃত্যু হার তো আমরা আটকাতে পারবো না আমরা একশোটা করবো ছিয়ানব্বই জন ভালোভাবে চারজন মরে যাবে এখন এই চারজনের মৃত্যুর জন্য যদি আমাদেরকে দায়ী করা হয় তাহলে তো আমরা বিপদে আছি তাহলে তো কেউ করবে না ডক্টর লুৎফুর রহমান একটা হচ্ছে যে আপনার যদি আপনি বলছেন যে শতভাগ আন্তরিকতা নিয়ে করেন এবং শতভাগ নিষ্ঠার সঙ্গে এবং শতভাগ সাফল্যকে মাথায় রেখেই করেন এবং সাফল্যটা চিরকমই ডক্টর বরণ চক্রবর্তী একটা ধারণাও দিলেন রুগীদের আসলে কটা ধাপে চিকিৎসা মানে সার্জারির জন্য কোন পর্যায়ে গেলে যেতে হয় এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই প্রশ্নটাও আছে যে আমাদের দেশে অনেকেই করতে চায় না যে হয়তো সার্জন ভালো অপারেশনটা ভালো কিন্তু পোস্ট অপারেটিভ না এটা আমি বলি যে অনেকের ধারণা তো আমাদের দেশে অনেকের তো অনেক কুসংস্কার আছে ভুল ধারণা আছে কিন্তু যেমন একটা হাসপাতালে আসলো ভাবলো যে ডাক্তার বুঝি নিজের ইন্টারেস্টে অযথা রিং লাগাবে বা অযথা বাইপাস করবে এই জিনিসটা একটা প্রতিষ্ঠানে করা যায় না কারণ আমার ডাক্তারের একটা টিম থাকে আমার নার্সিং টিম থাকে সবার সামনে একটা ক্রাইম করা যায় না ভুল চিকিৎসা সবার সামনে করা যায় না একটা রুগী অনেকে বলে যে লাইফ সাপোর্টে রাখছে মরে গেছে তিন দিন আগে মারা গেছে ডাক্তারের অমুক হাসপাতালে তিন দিন পসিবল না আমি অনুরোধ করবো এটা পসিবল না কারণ একটা টিম ওয়ার্ক কিন্তু হাসপাতালে অনেক ডাক্তার নার্স থাকে এর সামনে কোনো ক্রাইম করা সম্ভব না সবার সামনে সবাই মিলে আমরা এফোর্ট দিই রুগীকে এবং তার পরিবারকে একটা ভালো রেজাল্ট দেওয়ার জন্য এবং ডাক্তার নিজেও তার সাকসেস চায় তার প্রশংসা চায় তার সুনাম চায় কিন্তু আবার আমাদের দেশে ডাক্তারদের অনেকের তো এই বদনামও আছে যে তারা খুব একটা যত্নশীল না রোগীর প্রতি বা রুগীকে সময়টা দেয় না রুগীর কথা শুনে না সবচেয়ে বড় বড় অভিযোগ হচ্ছে যে চিকিৎসকরা রুগীর কথা শুনতেই চায় না মানে শোনার আগেই প্রেসক্রিপশান লেখা শুরু করে ঠিক আছে সমাজে তো ভালো মন্দ থাকবে দুস্তটি এক সেই ডাক্তারটি আবার অনেকে সন্তুষ্ট করতে পারছে আবার
ইম্প্রুভিং আজ থেকে যে বিশ বছর আগের যে চিত্র ছিল এই বিশ বছর আগে যে এখন যে আমরা শতভাগ সাফল্যে একটা কার্ড এক্সারসাইজ করি এটা কি দেশের অর্জন না শতভাগ সাফল্যের দিকে যে আমরা ক্যাথলাপ চালাচ্ছি প্রাইমারি করছি এগুলো তো আমরা আস্তে আস্তে আগাচ্ছি আমাদের আরও সময় দিতে হবে তবে প্রতিষ্ঠানগুলো যদি জুনিয়র ডাক্তার নার্সদের যদি ট্রেনিং আপনাকে সংবাদপত্রের প্রচ্ছদে আমরা দেখেছি কত বছর আগে সব কিছুর প্রচ্ছদি মনে আছে তো আমি চেষ্টা করেছি যে সেটাই বললাম যে সে তো যে এই যে ধরেন আমাদের মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন এই চিকিৎসা তো আমরাই দিয়েছি আপনি জানেন যে আমি ওই সারা রাত কিন্তু যখন হার্ট অ্যাটাক প্রেশার উঠছিল না তখন আমি কিন্তু ছিলাম ওইখানে আমার ইউনিভার্সিটি হসপিটালের ডাক্তারও ছিল সেখানে আমরা প্রাইভেট থেকে আমি আমার ফুল টিম নিয়ে আমি অ্যানেস্টেশন নিয়ে সবাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে আমরা আমি সারা রাত ছিলাম তার রাতে যে কনভার্সন হচ্ছিল বা আদার যে প্রবলেম ছিল সেখানে ম্যানেজ করেছি এবং আপনি যখন দেবী সিটি আসলো ইন্ডিয়া থেকে আপনি দেখেন যে আমরা যে ভালো ম্যানেজ করেছি তাই না সেটা সার্টিফিকেট দিয়েছে তাই আমরা তো আমার সাথে রাতে কথা হয়েছে দেবী সিটির তাই এখন তো গ্লোবাল যুগ ভুল করার এত তো বোকা না আমরা যে একদম বুঝবো না চিকিৎসাটা সুযোগ নাই আর ইনস্ট্রুমেন্ট ইকুইপমেন্ট তো আমরা কিনতে পারি বাংলাদেশ তো এত গরিব না বাংলাদেশ যদি পদ্মা ব্রিজ করতে পারে আর ইকুইপমেন্ট কিনতে পারবো না তা হবে না তারপর আমি বলবো যে আমাদের থানা লেভেলে যে সমস্ত হাসপাতাল আছে সব জায়গায় ইসিজি মেশিন থাকা উচিত কারণ বোঝা যায় অনেকে বলে যাতে ডিলে না হয় সঙ্গে সঙ্গে ইসিজি করা ডক্টর চক্রবর্তী বললেন যে চিকিৎসা সেবা অনেক উন্নত সব কিছুই আছে কিন্তু এটা কি ঢাকা কেন্দ্রিক না সারা দেশেই ঢাকায় একটু বেটার কিন্তু অন্য দেশের অবস্থা থানা লেভেলে বা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে পিছিয়ে আছে আমরা তবে এটা গভর্নমেন্ট কিন সেট নিতে হবে যে থানা লেভেলে ইসিজি মেশিনগুলো ফাংশনিং আছে কি না উইকলি ডেপুটেশনে মান্থলি কোনো কার্ডিওলজি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে পাঠানো যায় কি না থানার লোকগুলো চেক আপ করলো আমরা কিন্তু এরকম উইকলি ভিজিটার হিসেবে পাঠাইতে পারি গভর্নমেন্ট লেভেলে আমি একটা মেসেজ দিই এইমাত্র আপনি একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছেন যে আমরা যে চিকিৎসাটা দিচ্ছি প্রাইমারি পিটিসি বললাম যে এই জিনিসটা ঢাকা কেন্দ্রিক না বেশি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা ঢাকা কেন্দ্রিক কারণ এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আমি যত দূর জানি পঁয়ষট্টিটা ক্যাথলাইব আছে এবং থার্টি নাইন সেন্টার এটা হচ্ছে কিন্তু থার্টি নাইন সেন্টার তো একশো ষোলো কোটি মানুষের দেশে এটা এমন কিছু না কিন্তু এখন একটা ওষুধ চিকিৎসা বেড়েছে ইনজেকশন সেটা হলো থ্রম্বোলাইটিস মেটালাইজ নামে আছে এলটি প্লেস নামে আছে এই ইঞ্জেকশনটা রিমোট কোনো প্লেসেও যদি মনে করেন যে সেটা বা কুমিল্লা হলো নোয়াখালী হলো যে কোনো দেশে হার্ট অ্যাটাকের রুগী যদি ওখানে যায় ওখানে যাওয়ার পর যদি ডাক্তার এই ইঞ্জেকশনটা দেয় যে সে যদি শনাক্ত হয় এবং ইঞ্জেকশনটা দিয়ে পেশেন্টটা যদি ল্যাবেডের মতো হাসপাতাল স্কোয়ারের মতো হাসপাতাল এই ধরনের হাসপাতালের ভিতরে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারে দেখা গেছে যে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে যদি এই পেশেন্ট আমাদের কাছে রিচ করতে পারে এবং আমরা যদি ক্যাথলেবে নিয়ে ওই ওষুধও এটা ব্লকটা খুলে দিতে পারে আর যদি খুলে না দিতে পারে তাহলে আমরা ওখানে আবারও রিং লাগাতে পারি ওষুধ দিয়ে প্রথমে ওষুধটা দিয়ে যদি আমাদের কাটা পাঠিয়ে দেয় আমি যেটা নিয়ে ভালো খবর দিই প্রাইমারি পিটিসি আমরা সাথে সাথে যখন এটা খুলি সেটার যে মর্টালিটি বেনিফিট মানে সার্ভাইভাল বেনিফিট আর মর্টালিটি যা রেট আর ওইটা দিয়ে যে পাঠানোর পরে আমরা যখন রিং লাগাই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বেনিফিটের মধ্যে পার্থক্য একেবারে নিরানব্বই একশো বিশাল কোনো পার্থক্য নাই সুতরাং পেরিফেরির কোনো হাসপাতালে যদি হার্ট অ্যাটাকে রুগে আসে সাথে সাথে তাকে এই ওষুধটা মেটালাইজ অথবা এলটি প্লেস ইঞ্জেকশন দিয়ে পেশেন্টটা একটু স্টেবেল হইলে তাকে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে যদি করোনারি অ্যানজিওগ্রাম এবং পিটিসিএ ক্যাপেবল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো আমরা সাথে সাথে এটা কাজটা করতে পারি কারণ চব্বিশ ঘন্টা তো আমাদের দুয়ার খোলা আছে আমাদের ক্যাথলেবের তো ইকুইপ তো আমাদের নার্স আমাদের না এই এই প্রাইমারি পিটিসিএ করার জন্য ল্যাবে এদের একটা সিস্টেমই আছে যে আমরা এটা রাত্রেবেলা করব সুতরাং আমরা তো করতে পারি এবং ঢাকার অনেক হাসপাতাল এটা পারে সুতরাং এই জিনিসটা মর্টালিটি বেন সার্ভাইভাল বেনিফিট আর শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক না যে কোনো জায়গাতে হইলে আপনি যদি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পেশেন্ট শিফট করে দিতে পারে তো পেশেন্ট তার বেনিফিট পাবেই জি আমরা একটু প্রিভেনশন নিয়ে আচ্ছা এই জিনিসটা আমি আসলে বলছি প্রিভেনশন এবং কিছু ধারণাগত বিভ্রান্তি আছে মানুষের মধ্যে নানা নানা বিষয় আমি এই মেসেজটা দিতে চাই বাংলাদেশিদেরকে আমি এই মেসেজটা দিতে আমি আসলে গত আমিও ভালো মতো জানতাম না ইভেন আমি আপনাকে বলি আমরা সব সময় যখন নিকে হার্ট অ্যাটাক হয় তখন আমরা বলি যে হাই ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করো কোলেস্ট্রল কন্ট্রোল করো কিন্তু দেখা গেছে সাউথ এশিয়ানদের মধ্যে যাদের নাকি হার্ট অ্যাটাক হয় সাতাত্তর পার্সেন্ট লোকের কোলেস্ট্রল লেভেল নর্মাল তার মানে নর্মাল কোলেস্ট্রল নিয়েই তাদের হার্ট অ্যাটাক হয় তার মানে অন্য কোনো ফ্যাক্টর আছে স্মোকিং ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর যেটা নিকে সাউথ এশিয়ানদের মৃত্যুর একটা প্রধান কারণ আমার কাছে অনেক রুগী আসে তারা এসে বলে
অ্যালকোহল আসলে আমি অ্যালকোহল সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারি কিন্তু আমাদের সোশ্যাল যে স্ট্রাকচার অ্যালকোহলটা কিন্তু ই পারমিট করে না আমাকে যদি থিওরিটিক্যালি বলেন যে ইউরোপিয়ানদের মধ্যে কেন হার্ট অ্যাটাক তাহলে আমাকে অন্যভাবে কিন্তু আমাদের সোশ্যাল কাস্টম আমরা না আমি তো আপনি চিকিৎসক হিসেবে আমি চিকিৎসক হিসেবে বলতে পারি কাস্টম বিবেচনা করলে হবে তা চিকিৎসক হিসেবে জানি আমি টু সার মানে টু টু ইউনিটস অফ অ্যালকোহল পার ডে ফর এ ম্যান ওয়ান ইউনিট অফ অ্যালকোহল পার ডে ফর এ ওম্যান নো প্রবলেম তাহলে ইউনিটটা কেমনে ভাগ করে ওয়ান ইউনিট মানে হলো ওয়ান কনভেনশনাল বিয়ার হান্ড্রেড এম এল অফ ওয়াইন এবং থার্টি এম এল অফ হুইস্কি এই তিনটা হলো ওয়ান ওয়ান ইউনিট সুতরাং এই ধরনের একটা ইউনিট যদি কোনো মেয়ে খায় আর দুইটা ইউনিট যদি পুরুষ খায় ইট ইস ওকে লিমিটেড কিন্তু ওভার অ্যালকোহল যদি খায় ইটস মোর ইনকেস হার্ট অ্যাটাক কিন্তু আমাদের অন্যান্য নেশাজাত যেগুলো অন্যান্য সেই সেটাও খুবই কম আমরা কিন্তু जिसमेंट उचित ডিম খাওয়া যাবে কিনা আমি এই কথাটা এর জন্য বলছি গত তিন বছরে ইউরোপে এবং আমেরিকার ওরা একটা ন্যাশনাল গাইডলাইন বের করে ডায়েট গাইডলাইন বের করে দে আর চেঞ্জিং আমরা কিছুদিন আগেও আসে বলতাম না 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 ডিমের কুসুম কিন্তু খায় না ডিমের কুসুম খেলে কিন্তু বিপদ আছে কিন্তু এখন পৃথিবীর একটা সেরা আর্টিকেল বানিয়ে দিচ্ছে প্যান ইউরোপিয়ান ইপিক কোহোর স্টাডি এর চেয়ে বড় স্টাডি এই বিষয়ে পৃথিবীতে আর হয় নাই আগে যে সমস্ত স্টাডির উপর এই এগের উপরে মানে ডিমের উপর বলা হতো সেগুলো খুব ছোট ছোট স্টাডি এরা বলছে প্রতিদিন যদি একটা করে ডিম খাওয়া হয় হার্ট অ্যাটাক তো বাড়েই না বরং টোয়েন্টি ওয়ান পারসেন্ট কমে যায় ঠিক একই ধারণা মিল্কের ব্যাপারে মিল্কের ব্যাপারে সবচেয়ে লাইম মানে একটা মাইলস্টোন স্টাডি ছাপা হয়েছে গত বছর ল্যান্ডসেটে তারা দেখছে ডেইরি প্রোডাক্ট টু সার্ভিংস তারা বলে টু সার্ভিংস মানে আমাদের প্রায় দুই গ্লাস হয় কারণ আমাদের একটা গ্লাসের মধ্যে দুইশো এম এল দুইশো পঞ্চাশ এম এল পর্যন্ত দেখা গেছে যারা নাকি প্রতিদিন দুধ খায় ইয়া দুইশো এম এল আড়াইশো এম এল মানে এক এক গ্লাস তাদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা কম আমরা আগে বলতাম আমাদের কাছে আসলে বলতাম না স্কিম মিল খাইবেন পাতলা দুধ খাইবেন স রুটি এক খাইবেন এটা এখন আর ভ্যালিড নাই সুতরাং আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলা তাদের গাইডেন্সই চেঞ্জ করবে সুতরাং ই খাওয়া কোনো অসুবিধা নাই দুধে কোনো অসুবিধা নাই ডিমে কোনো অসুবিধা নাই আরেকটা জিনিস আমার মাত্রাতিরিক্ত মানে যদি মাত্রাতিরিক্ত না মাত্রা সে কোনো কিছু খারাপ মাত্রাতিরিক্ত সবকিছু খারাপ আপনি যদি মাত্রাতিরিক্ত ভাতও খান আপনার ডায়রিয়া হবে সেটা আলাদা জিনিস সেই বিষয়ে আমি যাচ্ছি বেশি ভাত খেলে ডায়রিয়া হয় না কোলেস্টেরল বেড়ে এই বেড়ে যায় টিজি বেড়ে যায় আচ্ছা টিজি বেড়ে যায় টিজি বেড়ে যায় কারণ আমাদের দেশে মানুষের একটা হার্ট অ্যাটাকের প্রধান কারণ হলো হাই টিজি লো सरिषारेलिका मानुषारेल 
সয়াবিন ইজ ওকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে সয়াবিনে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড অনেক বেশি থাকে সুতরাং অসুবিধা নেই আমি আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ ইজ এ প্রাইম ইম্পর্টেন্স প্রতিদিন এক্সারসাইজ করে দেখেন এক্সারসাইজের জিনিসটা আস্তে আস্তে কমে আসতেছে আগে আমরা বলতাম প্রতি পাঁচচল্লিশ প্রতি প্রতিদিন পাঁচচল্লিশ মিনিট করে হাঁটতাম বলছে কিন্তু আমেরিকান ডেটাকে কমে নিয়ে আসে এখন বলছে প্রতি সপ্তাহে একশো পঞ্চাশ মিনিট তার মানে ফাইভ ডেজ পার উইক যদি হয় প্রতিদিন আধা ঘন্টা করলেই হয় এটা কিন্তু আমি বলতেছি স্ট্যাটিস্টিক দুই হাজার উনিশের আমেরিকান অফ কলেজ কার্ডিওলজি কি করে হার্ট রোগ বিধরত করতে হয় তার জন্য ওরা দশটাই দিছে কি বলে টেক হোম মেসেজ দিছে তার মধ্যে এটা একটা প্রতি সপ্তাহে যদি একশো পঞ্চাশ বা মিনিট করে যদি সে এক্সারসাইজ করে নো নিট তার মানে সেভেন ডেজ পার উইক ইজ গুড বাট ফাইভ ডেজ পার উইক ইজ অলসো এনা আরেকটা ভুল ধারণা আছে অনেকেই ভাবেন যে আমার ডায়াবেটিস আছে আমার হাই ব্লাড প্রেশার আছে আমার বয়স পঞ্চাশ আমি যদি রোজ একটা করে অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খাই তাহলে বোধ আমার হৃদরোগ আটকে যাবে একেবারেই সত্যি না গত দুই বছরে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন যেটা নাকি পৃথিবীর মানে সেরা মেডিসিন তারা তিনটা আর্টিকেল পাবলিশ করছে বিশাল বিশাল একটার নাম ইয়ে কে বলে এসপি নামে একটা আর্টিকেল বা কে বলে দেন আরও দুটা আর্টিকেল এস এন নামে একটা আর্টিকেল প্রমাণ হয়েছে যে অ্যাসপিরিন হৃদরোগ প্রতিরোধে কোনো কাজই করে না বরং চারও খারাপ করে কিন্তু আমি একটা সতর্ক বাণী দিই যার ডকুমেন্টেড হৃদরোগ আছে তার মানে ব্লক আছে যার হার্টে রিং আছে যার বাইপাস করতে লুৎপ রহমান সাহ তারা অ্যাসপিরিন বন্ধ করতে পারবে না কিন্তু রেগুলার খাবে একটা করে তারা ডেফিনিট খাবে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু যার হৃদরোগ নাই তারা ভাবে যে পঞ্চাশ বছরের বেশি আমি আমি বোধ হয় একটা স্ক্রিন করলে আমার হার্ট অ্যাটাক কম হবে এই জিনিস আর ডাটা আর পৃথিবীতে নাই এবং আমেরিকা এবং ইউরোপ একই ধারণা পোষণ করে এবং তারা প্রাইমারি প্রিভেনশনের জন্য হৃদরোগ প্রতিরোধের জন্য অ্যাসপ্রিনের ইউজ প্রায় বন্ধের কোথায় এখন আর কেউ লেখেও না তো এগুলো আমি প্রতিরোধের কথাগুলো বললাম যে লাইফ স্টাইলের আর অন্য কিছু লাইফ স্টাইলের আরেকটা জিনিস ইয়াতে এক্সারসাইজ তো বললেন এর বাইরে লাইফ স্টাইলের আর কিছু না কিন্তু এক্সারসাইজ কে কোন ধরনের করবে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট বেস্ট এক্সারসাইজ ইজ অ্যারোবিক এক্সারসাইজ যদি আপনি যেমন রানিং সুইমিং এগুলো ভালো হার্টের যারা অসুখ আছে তাদের জন্য অ্যানারোবিক এক্সারসাইজটা অত ভালো না আমরা সবসময় প্রেফার করি যে এক্সারসাইজের অক্সিজেন ইউটিলাইজেশন আছে সেই এক্সারসাইজটা ভালো সুতরাং ব্রিস্ক ব্রিস্ক ওয়াকিং ইজ গুড রানিং করলে তারা ভালো জগিংও ভালো তো আপনারা তবে হার্ট অ্যাটাকের পরপরই কিন্তু এগুলো করা যাবে না হার্ট অ্যাটাকের পরে আমাদের একটা রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম আছে আমরা চার সপ্তাহ পর্যন্ত ওই পেশেন্টটাকে ওই ডাক্তার লুৎপন মানে আরও এটা ভালো থাকে শুনতে হবে উনি এটা ভালো বলতে পারবেন যে কেমনে কেমনে কেটে ছেড়ে ঠিকঠাক করে দিলে তারপরে কিভাবে চলতে হবে যে এমনিতে ফ্যাট নিয়ে কিছু বলতে চাইছেন আচ্ছা ফ্যাট চর্বি অ্যাবসলিউটলি ফ্যাট একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ ফ্যাটের ক্যালোরি মান সবচেয়ে বেশি কারণ 9 কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম ফ্যাট আসলে আমরা জানি যে তিন রকমের ফ্যাট আমরা বলি স্যাচুরেটেড ফ্যাট আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট ট্রান্স ফ্যাট ট্রান্স ফ্যাট কিন্তু ডেঞ্জারাস আমরা যে ক ইয়েতে কুকিতে কুকি পেস্টি এগুলাতে পাই আপনি যখনই আপনাকে এটা বেশি করে বা ই করবেন মানে বা হিট করবেন এই জিনিসটা ফ্যাটটা ট্রান্স ফ্যাট ট্রান্স ফ্যাট হলো স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটের মাঝামাঝি একটা জিনিস আচ্ছা আরেকটা জিনিস তরকারি আমরা সবসময় বিদেশিদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক কম কেন কম হয় ওরা তো কোনো জিনিস কুকি করে না আধা কুক করা জিনিস হয় ভেজিটেবলকে যদি সব ভেজিটেবলই আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো ম্যাক্সিমাম কিন্তু আমরা করি কি সেটাকে সিদ্ধ করতে করতে এমনই একটা অবস্থায় আনি তখন কি হয় সেটার মধ্যে পার অক্সিডাইজ অ্যালডিহাইড নামে দুইটা জিনিস তৈরি হয় যেটা নাকি ইঞ্জুরিয়াস হয়ে যায় সুতরাং কুকিং বেশি ভেজিটেবল আর ভেজিটেবলের মধ্যে ফলিনিক অ্যাসিড নামে একটা জিনিস থাকে যেটা নাকি হৃদরোগ প্রতিরোধ করে সেটাও নষ্ট হয়ে যায় সুতরাং বেশি হিট করার দরকার নাই আরেকটা জিনিস বলি স্যাচুরেটেড ফ্যাট কোথায় মাটেনে স্যাচুরেটেড ফ্যাট বিফে স্যাচুরেটেড ফ্যাট পরকে স্যাচুরেটেড ফ্যাট কিন্তু চিকেনে কিন্তু স্যাচুরেটেড ফ্যাট অনেক কম যদি আপনার স্কিনটাকে বাদ দিয়ে দেন এগুলো হলে স্যাচুরেটেড ফ্যাট তো সাধারণ বাংলায় সাধারণ মানুষ স্যাচুরেটেড ফ্যাট কি করে বুঝবে যে ফ্যাট রুম টেম্পারেচারে ই হয়ে যায় মানে জমে যায় দ্যাট ইজ স্যাচুরেটেড ফ্যাট তাই না আরেকটা জিনিস বলি কোকোনাট অয়েল সম্পর্কে আমার একটা ই হলো কোকোনাট অয়েল কিন্তু ডেঞ্জারাস কারণ এইটি টু নাইনটি পারসেন্ট স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে ইন্ডিয়াতে কেরালার লোকরা কোকোনাট অয়েল নরকেল তেল দিয়ে রান্ধে তাদের মধ্যে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সুতরাং এটা অ্যালার্মিং এটা আর কোনো রিস্ক ফ্যাক্টরের কথা বলবেন আপনি আর কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর আমাদের নেই হাইপার টেনশন আপনি একটা জিনিস বলি হাই ব্লাড প্রেশার ইজ দ্য মেইন কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর আমি বলি আপনি যদি ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেন দুই আমি জানি এক নাম্বার কারণ কন্ট্রিবিউটিং মানে
আসে নিচে রাখতে হবে সুতরাং এর উপরে যদি যায় তাহলে হৃদ বা হৃৎপুঞ্জের উপর চাপ সৃষ্টি হবে তাই বলে হৃদরোগের যাদের ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের সাথে সাথে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোলের টার্গেট হলো আমাদের একশো তিরিশ বাই আসে নিচে নিচে আমরা সাধারণত বলি না সাধারণত নিচেও আসে আমি আসলে থিওরিটিক্যালি বলতে পারি এটা বোধ জনগণের জন্য খুব ভালো হবে না কারণ একটা নিচের একটা সিট ইয়ে আছে সিলিং আছে যেখানে যদি এই পর্যন্ত ব্লাড প্রেশার চলে আসলে করোনারি সার্কুলেশন কমে যায় যদি ডায়াস্টলিক প্রেশার সাইটে পঞ্চাশে নিচে নেমে যায় সুতরাং আমরা সাধারণত বলি না নিচের টার্গেট একশো দশ বাই সত্তর ইজ এনাফ যেমন তো ক্রনিক হার্ট ডিজিজটা এই যে করোনা একটা ডিজিজ ক্যারিয়ন তো এই ক্যারিয়ন যাতে স্লো প্রগ্রেস হয় সেই জন্য আমরা যেটা বললাম যে ফুড হ্যাবিট লাইফ স্টাইল একবার মুক্তি নেই তবে একটা জিনিস একটা আমরা আলোচনা আনতে চাই যে জেনেটিক যেটা আমি দেখেছি এক ফ্যামিলির হয়তো সাত ভাই সাত ভাইয়ের আমি বাইপাস করেছি সো ফ্যামিলির যদি প্যারেন্টসের যদি করোনা একটা ডিজিজ থাকে তার ছেলে মেয়েদের বেশি হবে ভাই বোন একজন হলে পারে বাকি ভাই বোনদের এদের সাবধান হতে হবে এবং স্ক্রিনিংয়ে যেতে হবে যে এক্সিকিউটিভ কার্ডে এক চেকআপ যেটা বর্তমানে অনেক বেশি তো ফ্যামিলিতে যদি হার্ট ডিজিজ থাকে তাহলে ফ্যামিলির সবাইকে সাবধান হতে হবে এবং সবাইকে শৈশব থেকে বাচ্চাদের ওই ফ্যামিলির ফুড হ্যাবিটের ব্যাপারে সাবধান হতে হবে যে আজকাল তো বাচ্চাদেরও মানে চাইলেটা চালু হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যদি আমাদের কার্ডিয়াক সেন্টারগুলো চালু হয় করোনারি কেয়ার ইউনিট যে থানা লেভেল থেকে দ্রুত ডিস্ট্রিক্টে আসবে আমরা কিন্তু অনেক প্রিভেনশন করতে পারি যেটা বলে দাদা বলে যে থর্মোলাইসিস করবে এবং যে করোনারি কেয়ার ইউনিটের যে কস্ট যেটা টার্সারি প্রাইভেট হাসপাতালে যে খরচ পড়ে গভর্নমেন্ট তো গভর্নমেন্ট বেয়ার করছে আমরা চাচ্ছি যে গভর্নমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে করোনারি কেয়ার ইউনিটটা বেড বাড়ায় দিক একটু যেগুলো আছে সেগুলো আরও বেড যাতে ক্রাইসিস না থাকে ওই দুই চারটা পাঁচটা বেডে কাভার হবে না মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি বেডে যদি এরকম ডাক্তার এখন আমাদের তৈরি হচ্ছে করোনারি কেয়ার ইউনিট যদি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল চালু করতে পারেন তাহলে কস্ট কাটেল করতে পারবো আর সার্জারির ক্ষেত্রেও তো আমরা যেটা কম্পেয়ার যদি করি আমরা খুবই রিজনেবল প্রাইসে কারণ একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ইকুইপমেন্ট খরচ আছে ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমাদের কম্পেয়ারেবল আমরা সবসময় সিঙ্গাপুর ব্যাংকক অনেক কস্টলি বাট ইন্ডিয়ার সাথে আমরা একই লেভেলিং লেভেলে মনে করছেন এমনি এমনিতে যাদের বাইপাস করেন বা স্ট্যান্ডিং পেসমেকাল যাদের লাগানো হয় এদের জন্য পরামর্শ কি থাকে যাদের মানে একজন চিকিৎসা আমি আগে বলছি ইটস এ ক্রনিক ডিজিজ এটা কখনোই কিউর হবে না বাট আপনাকে মেনটেন করতে হবে বাইপাস করলে রিং লাগাইলো তাকে সে ড্রাগ কখনোই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বাদ দেওয়া যাবে না ফিজিক্যাল ওয়ার্ক কন্টেন করতে হবে স্মোকিং চিরতরে বাদ দিতে হবে ফিজিক্যাল ওয়ার্কের কি একটা ফর্টি মিনিটস তাকে হাঁটতেই হবে মানে এর বাইরে মানে অতিরিক্ত পরিশ্রম করাটা না সে তার ফিটনেস ভালো তাহলে করবে সে আর যদি হার্টের পাম্পিং পাওয়ার দেখতে হবে ইকো করে মনিটর করতে হবে কিন্তু হার্টের ডিজিজ সবাই সমান না একজন আছে পাম্পিং পাওয়ার সিক্সটি পার্সেন্ট একজন আছে পাম্পিং পাওয়ার থার্টি পার্সেন্ট নট সেম তবে যাদের দুর্বল হার্ট এদেরকে দেখতে হবে ভালভ ঠিক আছে কিনা দুর্বল হাটে অনেক সময় যদি রেট কম থাকে আমরা কিন্তু সাপোর্টিং পেসমেকার এআই সিডি লাগায় সেটাকে প্রোটেকশান থাকতে পারি ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হলে অনেক সময় এই যাতে সাডেন থেমে না যায় ডিভাইস ইমপ্লান্ট করেও সেটা কিন্তু প্রোটেকশান থাকতে হবে শুধু রিং বা বাইপাসও হবে না এই যে ডিভাইস ইমপ্লান্টেশনটার ব্যাপারে আমাদের ওটা একটু ব্যয়বহুল বাট এ দিকেও খেয়াল রাখতে হবে আরেকটা হচ্ছে যে বা অনেকে ন্যাচারাল প্রিভেনশনের কথা বলেন মানে আপনি তো কিছু পরামর্শ দিলেন অনেকে বলেন যে এর এর বাইরেও কিছু কিছু আছে যে এটা 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 সেটা খেলে এই হৃদ্রগুলো ভালো হয়ে যায় এই যে এখানে ঢাকায় এখন কিছু সেন্টারও হয়েছে আপনি জানেন নানা 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 রকম ভাবে তারা এবং তারা তারা প্রায় শতভাগ নিশ্চয়তাই আপনি যেমন সার্জারিতে শতভাগ নিশ্চয়তা তারাও এরকম 
না আমি বলছি যে সারজাই সাথে তো এটা সম্পর্ক নাই সম্পর্ক নাই সারজাই তো সে ভালো না হলে বলবে যে ভালো হচ্ছে না আবার ব্যথা করছে তাহলে সে আবার চেক এন্ড যোগাযোগ সম্পর্কে আপনাদের কি কি ধারণা আমাদের কোনো ধারণাই নাই আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে সাইন্টিফিক ওয়েতে কারণ আমরা জিলো ভাই আমরা বিশ্বাস করি আমরা আসলে আমি বলি আমরা বাংলাদেশে যারা চিকিৎসা করি মেইনলি উই ডিপেন্ড অন টু এ অথরিটি একটা হলো আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি আমাদের যে গাইডলাইন দেয় ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি দে গাইড দেয় এই গাইডেন্সে তো আমরা কোনোদিন এটা কখনো দেখি নাই যে এগুলা করলে এরকম হয় আমি আর একটা ফানি জিনিস দুইটা জিনিস আমি বলি না কিন্তু যেমন ধরেন যে ওই যে এই অঞ্চলের আবহাওয়া এই অঞ্চলের মানুষের শারীরিক গরম জীবনযাপন প্রণালী সব কিছু তালে এই এই অঞ্চলের মানুষের ফুড হ্যাবিট বা কিছু কিছু ফুড আছে যেটা অন্যরা খুব একটা টাচ করে না যেমন আপনি একটু আগে মাস্টার্ড অয়েলের কথা বললেন সেই রকম বলছি যে এমন কোনো খাদ্য উপাদান আছে কিনা যেগুলো খেলে অনেকখানি রিমেডি পাওয়া যায় বা আমি আমি জানি না না ওই রকম কোন খাবার ওই রকম ভাবে না এরকম নানা রকমের পরামর্শ আমি দেখেছি এবং এই ধরনের নানা পরামর্শ এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপক হারে ঘোরা ফেরা করছে ভাবে আমাকে যেই বলে আমি বলি আমি জানি না কারণ আমার একটা বইয়ে লেখা থাকতে হবে না হলে তো আমি জানবো না আমি কেন ওনাদের কথা জিজ্ঞেস করব তবে আপনার একটা জিনিস বলি যে এরকম খাবার দাবার এবং মানুষের লাইফস্টাইলের সাথে মিল আছে কিনা ডেফিনেটলি আছে করোনারি হার্ট ডিজিজের ইনসিডেন্স আরবান এবং ভিলেজে কিন্তু এক না তার মানে লাইফস্টাইলের সাথে ডেফিনেটলি মিল আছে এবং ম্যাক্সিমাম ইন্ডিয়ান স্টাডিতে দেখা গেছে যে ভিলেজে যারা থাকে হয়তো বা তারা ফ্রেশ ফুড খায় এই খায় সেই খায় তাদের খাবার তারা মাছ বেশি খায় বেশি এবং গ্রাম ইয়েতে যারা নাকি ইসেতে থাকে তারা সেডেন্টারি লাইফ থাকে ডেফিনেটলি ইভেন বাংলাদেশের মধ্যেও পার্থক্য হয়ে যায় কিন্তু আপনি একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছেন ওবেসিটি কারণ এই জিনিসটা আমি অলমোস্ট ভুলেই গেছিলাম ওবেসিটি কিন্তু বাংলাদেশি দের ওবেসিটি আর ইউরোপিয়ান আমেরিকানদের ওবেসিটি এক না বাংলাদেশিদের হলো সেন্ট্রাল ওবেসিটি মাঝখানটা ফুলে যায় অবশ্যই এই দোষে আমিও দুষ্ট আমি কোনোদিন রাত্রেবেলা তৃপ্তি মতো খেতে পারি না কারণ আমি খেতে বসলেই একদিক থেকে আমার বউ আরেকদিক থেকে আমার মেয়ে চিলাচিলি শুরু করে আমি বেশি খেয়ে ফেললাম তো এইটা একটা খুব বিপজ্জনক অবস্থা এটার কারণ কি মানে এই অঞ্চলের ইটস দ্য পিকুলিয়ার ফর সাউথ এশিয়ান পপুলেশন এটাকে বলে মেটাবলিক সিনড্রম এদের কি হয় সেন্ট্রাল ওবেসিটি মাঝখানটা বেড়ে যায় এবং ফ্যাটগুলো সবসময় এডি পোস্টিসুগুলো মাঝখান দিয়ে জমে তাহলে আপনার আপনি নিজেই পারবেন এটা বিএমআই আমরা করি বডি মাস ইনডেক্স আমরা কি করি ওয়েট ইন দা কেজি ডিভাইডেড বাই দা হাইট স্কয়ার তাহলে বিএমআই তে আপনি কত রাখলে বুঝতে পারবেন যে আপনাকে কত পর্যন্ত থাকতে হবে দেখা গেছে যাদের বিএমআই বডি মাস ইনডেক্স 20 এর থেকে 25 এর মধ্যে তাদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা খুব কম যাদের 19 এর নিচে তার মানে তারা আন্ডারওয়েট এটাও ভালো না আবার যারা 25 এর উপরে আপনি আন্ডারওয়েটটাও খারাপ আন্ডারওয়েটটাও খারাপ আপনি 32 এর উপরে চলে গেলে মরবিড ওবেসিটি হয়ে যায় সুতরাং আমি যেটা নিয়ে অনুরোধ করব সবাইকে বিএমআই নিতে হার্টের জন্য খারাপ হার্টের জন্য খারাপ আচ্ছা তাহলে বিএমআই টা আমরা 20 এর থেকে যদি 25 এর মধ্যে রাখতে পারি এটা ভালো আপনি আমাকে সোশ্যাল মিডিয়ার অনেকগুলা কথা বলছেন আমি আপনাকে দুইটা বলি কারণ আমাকে বলতে হবে বলে বিজ্ঞান ভিত্তিক কথা আমি তো ওইভাবে কথা বলতে পারবো না অনেকে বলে কেমিক্যাল এনজিওপ্লাস্টি তার মানে কোনো একটা ইনজেকশন দিয়ে নাকি ব্লক ছুটিয়ে ফেলে দেয় এবং বাংলাদেশে এটা হচ্ছে আমি কোনো বই আমেরিকান অথবা ইউরোপিয়ান কোনো বইয়ে এই জিনিসটা দেখিনি কয়েকটা ট্রায়াল হয়েছে এটার উপরে এবং ইডিটি দিয়ে ইনজেকশন দিয়ে বলে যে ব্লক ছাড়িয়ে ফেলেছে এটা মিথ্যে কথা এটা হয় না অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ফকির হয়ে যাচ্ছে চানা না পয়সা লাভ হয়নি সুতরাং এটা কোনো ভ্যালিড মানে আরেকটা জিনিস ইসিপি মানে বা ই দিয়ে আপনি জানেন হয়তো বা চাপ দিয়ে এটা করে দিস ইজ নো এটার আরেকটা নাম হলো ইসিপির আরেকটা নাম হলো নো অপশন থেরাপি তার মানে ডাক্তার লুৎফর রহমান সাহেবের কাছে গেছে বলছে যে এটা বাইপাস করা যাবে না আমার কাছে আসছে আমি বলছি যে এটা রিং লাগানো যাবে না তার মানে কি তাহলে উইল হ্যাভ টু গো সাম হোয়ার তাহলে কি তাহলে নো অপশন থেরাপি তার মানে যান নাই কোনো গতি তাকে সার্জন বলে দিছে করা যাবে করা যাবে না সে করতে পারে কার্ডিওলজিস্ট বলে দিছে এটা কোনো সেই সময় রিস্কি হোক অথবা হার্টের ফাংশন এত ভালো হিসাবে সুতরাং আপনাকে যদি সার্জন বলে আমি এটা পারবো আপনি ওটা নেবেন কেন যদি কার্ডিওলজিস্ট বলে আমি রিং লাগাতে পারবো তাহলে আপনি এটা নেবেন কেন দিস ইজ নো অপশন থেরাপি সুতরাং এইটার মানে বাইপাস সার্জারি এবং রিং লাগানোর অল্টারনেটিভ এটা মোটেই না যারা নাকি ইসিপি আবিষ্কার করছে তারাই বলছে দিস ইজ নো অপশন থেরাপি কিন্তু এটা প্রাইমারি থেরাপি হতেই পারে না এই ভুলগুলো তো মানুষের জানতে হবে আপনার দুই লক্ষ তিন লক্ষ টাকাতে ঢাকায় বাইপাস হয় সরকারি হাসপাতালে এক লক্ষ নিচে হয়
এবং আমি আরো অনেক কথা বলতে পারতাম না প্রমাণ আবার এনজিওগ্রাম করলে তারা কোনো দিনই করে না দে ডোন্ট ডু দে ডোন্ট ডু তারা কি করে জানেন আগে গেলে একটা অনেক জায়গায় আমি নাম বলবো না একটা সিটি এনজিওগ্রাম করে এই পৃথিবীতে কোনো দিন কোনো সার্জন কোনো কার্ডিওলজি সিটি এনজিওগ্রাম করে বাইপাস সার্জারি করছে লুৎফত্ত 10000 করছে সে কোনো দিন করছে সিটি এনজিওগ্রামের উপর ভিত্তি করে না আমি দেখছি সিটি এনজিওগ্রাম তিনটা ব্লক নরমাল এনজিওগ্রাম করতে কোনো ব্লকই নাই ব্লকই নাই সুতরাং সেই রোগী ভর্তি হয়েছে বাইপাসের জন্য পরে আমি দেখি এনজিওগ্রাম কই কোন সিটি এনজিওগ্রাম করে আসছে আমি এনজিওগ্রাম করো করে দেখি যে কোনো ব্লক কারণ জিল্লু ভাই আপনাকে মানতে হবে যে এনজিওগ্রাম কই এনজিওগ্রাম আর সিটি এনজিওগ্রামের ডিফারেন্সটা ডেফিনেটলি পার্থক্য আছে কারণ সিটি এনজিওগ্রাম হলো আমরা যেটা করি হাত দিয়ে অথবা পা দিয়ে দ্যাট ইজ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড 100% কেস আমরা বলে দেব যে এটা এত परसेंट এত परसेंट ব্লক সেটার মধ্যে পার্থক্য না ওইটার সাথে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার জন্য সিটি যদি বলে যে সিটি জিন এনজিওগ্রামের দুইটা বিশাল ফারাক একটা হলো দিস ইজ অবজারভার ডিপেন্ডেন্ট এই সবাই এটা করতে পারে না আরেকটা হলো ইস এ মেশিন ডিপেন্ডেন্ট কার কত ইয়া সোফিস্টিকেটেড মেশিন আছে এবং এটা সব সময় রিলায়েবল সবচেয়ে মানে হয় কি সিটি এনজিওগ্রাম যদি বলে যে কোনো অসুখ নাই তাহলে হয়তো ঠিক আছে কিন্তু যখন ইসে ব্লকের परसेंटेज বলে সাইড বলে ও ডাক্তার লুৎফর রহমানই বলবে যে এটা ঠিক নাই আরেকটা জিনিস বলি সিটি এনজিওগ্রামের উপর ডিপেন্ড করে কোনো সার্জন কোনো কার্ডিওলজিস্ট কোনো রিং লাগাতে যাবে না কোনো বাইপাস করতে নালে ভুল হবে সবকিছু এর জন্য সিটি এনজিওগ্রাম করে আপনি পয়সা নষ্ট করার দরকার নাই আমি পয়সা নষ্ট করার কি দরকার আমি মনে করি প্রেডিক্টেবিলিটি যদি হাই হয় যার ডায়াবেটিস আছে তার হাই ব্লাড প্রেসার আছে তার ইটিটি পজিটিভ তার কেমন সিটি এনজিওগ্রাম করব কেন করব কারণ বায়াস থিওরেম বলে তার প্রেডিক্টেবিলিটি ইজ ভেরি হাই তার এনজিওগ্রাম করে দেখা যায় তার কি আছে যদি করা হয় তাই না কিন্তু আমি এই কথা কখনোই বলবো না যে ব্লক থাকলেই বাইপাস করতে হবে রিং করতে হবে তা আমরা বলি না আমরা তো ওষুধ দেই যদি ওষুধে যখন নিকে না পারে তখন সে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন অ্যাকিউট সেটিং এ যখন অ্যাকিউট হার্ট অ্যাটাক হয়েছে সেই সেটিং এ কিন্তু এনজিওগ্রাম এবং স্টিল রিং লাগিয়ে দিলে پیشنটের লাইফ সেভ হয় ক্রনিকেরটা আমি আলাদা রাখলাম যে ওষুধ খেয়ে যদি ভালো থাকে আর ওকে ওষুধ খেয়ে ভালো আছে কিন্তু অ্যাকিউট সেটিং এ কোনো উপায় নাই অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন হইছে প্রাইমারি পিটিসিএস দ্য চিকিৎসা پیشنট খারাপ হয়ে যাচ্ছে কি বলে নন স্টি এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন হয় আনস্টেবল এনজিও না হয় রিং লাগ অথবা বাইপাস তার চিকিৎসা সেই সেটিং এ লাগাতেই হবে আমরা কখনো কোনো پیشنট কে জোর করে বলি না এটা লাগেন এর মধ্যে আর্থিকের চেয়ে আমাদের একটা হৃদয় আছে আপনাদের হৃদয় চিকিৎসা করি বলে আমাদের কি হৃদয় নাই নাকি তবে যেটা হার্ট অ্যাটাকে রোগী দেখেন তখন সময় আপনি একটু শেষের দিকে চলে আসি আমার মনে হয় যেটি যেগুলো বলা দরকার যদি বাকি কিছু থাকে বাকি যেটা আমরা যে এবার 2019 সালের যে স্লোগানে আসছি যে যে বি হার্ট হিরো আমরা তো সব জায়গায় আমরা যেমন ভ্যাকসিন হিরো হয়েছে এবার তো আমরা চাইলে হার্ট হিরো হতে পারবো আমরা যদি সচেতন হই নিয়ম মেনে চলি লাইফ স্টাইল ফুড হ্যাবিট এক্সারসাইজ সব কিছু যদি কন্ট্রোলে রাখি এক্সিকিউটিভ কার্ডিয়াক চেক আপে থাকি আমরা অবশ্যই হিরো হয়ে হ্যাঁ ন্যাপোলিয়নের মতো হিরো হয়ে ঘুরতে পারবো আমরা চাই যে আমাদের একটা সুন্দর হৃদয় থাক সুস্থ হৃদয় থাক এবং ন্যাপোলিয়নের মতো আমরা জীবনকে উপভোগ করব যে একটা বীরের বেশে যাতে আমরা হিনমনতে না ভুগি দুর্বল হার্ট এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটি না থাকে ছেলে মেয়ে ওয়াইফ সবাই জানলো যে তার আত্ম ফাদারের হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে দুর্বল হার্ট এই দুর্বল হার্ট যেন না জানে সমাজ আমাদের হার্ট থাকবে শক্ত এবং হৃদয় থাকবে সেটা যে কোনো পর্যায়ে আপনার স্মরণাপন্ন হওয়ার আগে এবং পরেও পরে সব সময় তার হার্টের যত্ন নিতে হবে দুই সময় হ্যাঁ হৃদয়ের সুস্থ সবল হৃদয়ের কোনো বিকল্প নাই এবং সমাজে হিরো হতে গেলে সুস্থ হৃদয় লাগবে সুস্থ হৃদয় সবল হৃদয় ছাড়া হিরো হওয়া যাবে না আসলে डायबिटीज कंट्रोल करते हाई ब्लाड प्रेसर कंट्रोल करते हैं सीगारेट ऐड़े दीते हैं नट सेभन वन इन दें कोलेस्ट्रल कंट्रोल करते हैं डेईलि एक्सारसाइज करते हैं पाँचा जिस जो करते आईडियल बडी ओट जो मेनटेन करते क्योंकि रिंग लागान पर सुस्थब बैपास करार सुस्थब और जार असुख नाई से क्योंकि प्रतरोध करते हैं तरह हार्ट एटैक थायरएड फांगशन क्योंकि दादा डेफिनेटली बुझते थायरएड रुगे देखे बुझते ओबेस टोबेस बुझी थायरएड थायरएड कोलेस्ट्रल मैडम हृदय सम्पर्क जा सब ही खराब 
বাংলাদেশে যে সবচেয়ে বেশি হার্ট অ্যাটাক হয় করোনারি আর্টারি নবি ব্লকেজ বেশি হয় 30 দিনের হার সবকিছুই খারাপ কিন্তু একটা জিনিস ভালো যে 90% ক্ষেত্রে এই অসুখটা প্রতি থাইরয়েডের ইস্যুটা কিভাবে অ্যাড্রেস করবে একজন নরমাল হাইপোথাইরয়েড হলে কিন্তু তার কোলেস্টেরল মেটাবলিজম হবে না তার সব সময় হার্ট ডিজিজ হবে সো আমরা হাইপোথাইরয়েডিজম সাথে খুব যখন আমরা ব্লাড চেক করব কোলেস্টেরল পাশাপাশি কিন্তু থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন টিএস সিস্টেম আমাদের চেক করতে হবে আমরা করি সাধারণত ওবেস হলে আমরা করি এটা সাধারণ মানুষে জানতে হবে সুগারও টেস্ট করতে হবে লিপিড প্রোফাইল দেখতে হবে পাশাপাশি থাইরয়েড ফাংশন দেখতে ছেলেদের ক্ষেত্রে যত না প্রযোজ্য মেয়েদের डाउनलोड कठिन क्या चिकित्सक परामर्श दिए नाना रकम परामर्श क्यी करते कि करते हैं से ही परामर्श बोले शरीरता के सचल रखते हैं तरह न्यूनतम आधा घंटा एक्सारसाइज हाँटा सुइमिंग डायबिटीस थे हाई ब्लाड प्रेसार थे सेगल के नियंत्रण रखते हैं जदि हृदयंत्रा के ठीक ठाक रखते हैं कोलेस्ट्रल के ठीक रखते हैं स्मोकिंग एके बारे बद दी है एक सीगारेट और दस टी सीगारेटे को पार्थक्य नहीं अंत तो वनारा तई बोल सीगारेटा छाड़ते हैं एके बारे छाड़ते हैं एर बहरे यार प्रश्न अन्न्य मदक तरुण मध्य अनेक बस छड़िए गए से यी भावे हार्ट के डैमेज कर तब दूजन ही बोल जे चिंतार को कारण नहीं प्रिभेंशन जेको कि चाहते भलो अर्थात सेटार नब्बे भाग क्षेत्र सम्भव तब एक कथा मन रखते हुए बांगलेशर वास्तवत बांगलेश मत देश वास्तवत हृदरोग क्यों ही निरापद नन से शिशु वृद्ध जुवक तरुण तरुणी जी बोली ना क्या नारी पुरुष भेदाभेद नहीं क्या सबा की एक सतर्क थकते हैं खावा दावार बेपारे चला बी एम आई ठीक ठाक आना से एक चेक कर नियमित एक्सिक्यूटिव चेकअपर कथा और सब चाहते बड़ो कथा हे जदि कस्वस्थ लागे और मन है जो अपना समस्या आज सरसर सरसर चिकित्सक शरणपन्न बरण चक्रवर्त मत कार्डिओलजिस्ट बांगलेशे आ डर लुथु रहमान मत सार्जन आरा विश्वमान चिकित्सा सेवा दें दीते शिशु नाम सुख्याति तर आज दस हज़ार बस अपारेशन कर कत हज़ार रुगी बरण चक्रवर्ती देखे तरह को उत्तर नहीं जदिव बांगलेशर एके बारे शिष्य व्यक्ति शुरू कर बहु मानुष रुगी आर्वपर्य क्या चिकित्सक स्वरणपन्न हे सब चाहते उत्तम एवं जेखने कार्डिया चिकित्सा है सरसि जो रुगी के नहीं जावा जाए से चेष्टा करा द्रुतार संगे उत्तम सब चाहते मूल कथा जो हृदय के भलो रखते हैं हृदपिंड के भलो रखते हैं और एर कोल्प नहीं रखार उपाय खूब ही सहज एवं एर बहरे नाना रकम नाना रकम चिकित्सार कथा नाना रकम पंथार कथा क्यों नाना माध्यम घुरे बेड़ा सेगुलर पर आस निर्भर करा ठीक है ना जार वैज्ञानिक भित्ति आ सेटर पर निर्भर कराट हे निरापद दर्शक हमारे संगे थकबार जो असंख्य धन्यवाद अपन सबा शुभकामना